Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wa Democratic katika baraza la wawakilishi waanza mchakato wa kutaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kabla ya muda wake ofisini kumalizika. Marais wa Tanzania na Msumbiji wajadiliana kuhusu diplomasia na biashara kati ya nchi hizo mbili. Na akaunti kadhaa za Facebook na Twitter za chama kinachotawala Uganda NRM zafungwa. Kutoka Washington DC Marekani makao makuu ya sauti ya Amerika hii ni duniani leo nusu saa ya habari na makala maalum matumaini yangu kwamba umekuwa na siku tulivu hujambo na karibu naitwa Kenneth Bwire Wakati matayarisho ya kumwapisha Joe Biden kuwa rais wa 46 wa Marekani Januari 20 mjadala unaendelea iwapo bunge linastahili kumshtaki rais anayeondoka madarakani Donald Trump Trump anadaiwa kuchochea shambulizi la Jumatano wiki iliyopita lililofanya na wafasi wake dhidi ya bunge la Marekani. Hadi Jariami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Michelle Queen. Wakati Marekani kijitahidi kupambana na matokeo ya ghasia zilizofanywa na wafuasi wa Trump ambazo zilisababisha vifo vya watu watano, wabunge wanajadili iwapo kumshtaki tena Trump kuondolewa madarakani wakimshtumu kwa kuuchochea umati. We will never give up. Trump alizungumza awali kabla ya shambulizi na kuuambia umati kwa wadhibiwa uchaguzi na hivyo muandamane kwenda Capitol Hill. Alhamisi naibu msemaji wa White House alitoa taarifa akisema Trump ameshutumu ghasia hizo. Well, you know, I absolutely believe that um, impeachment should be scheduled for several reasons. Kwa hakika naamini kwamba kumshtaki kumuondoa madarakani kufanyike kutokana na sababu kadhaa. Kila dakika na kila saa ambayo yuko madarakani inawakilisha hatari ya dhahiri iliyopo sio tu kwa bunge la Marekani lakini kwa kweli kwa nchi nzima. Kuna swala la muda Trump anapanga kuondoka ofisini Januari 20 wakati rais mteule Joe Biden atakapowapishwa. Baadhi ya wabunge wa Republican wamemwandikia Biden kupinga hatua ya kumshtaki kumuondoa madarakani wakisema kuchukua hatua hiyo siku chache kabla Trump kuondoka ofisini sio muhimu na uchochezi. Wabunge wanajadili njia nyingine pia. I honestly don't think impeachment's the smart move. Kwa kweli sidhani kama kumshtaki kumuondoa madarakani ni hatua nzuri kwa sababu itamfanya aonekane kaonewa tena. Nadhani tuko katika wakati ambao hivi sasa Donald Trump kwa kweli anaonekana si mtu mzuri. Amechochea umati. Mhimili mmoja wa serikali umeshambulia mhimili mwingine. Moja ya siku mbaya sana katika historia ya Marekani. Kuna mazungumzo pia ya kutumia kipengele cha 25 ambacho kinaelezea kwa kina utaratibu ambao rais aliyopo madarakani au makam rais nafasi yake naweza kuchukuliwa endapo mmoja wapo hawezi kuhudumu. Sababu hizo ni pamoja na kifo, kuondolewa madarakani, kujuzulu au kushindwa kutimiza majukumu yake. Disemba mwaka 2019, wabunge walipiga kura katika misingi ya chama kumshtaki Trump kumuondoa madarakani kwa matumizi mabaya ya ofisi na kuingilia shughuli za bunge. Trump alishtumiwa kutumia madaraka yake kuishinikiza Ukraine kutangaza kuwa inamchunguza Biden. Baadaye alifutiwa mashtaka hayo na baraza la Senate. Hakuna rais wa Marekani ambaye amewahi kushtakiwa mara mbili kutaka kuondolewa madarakani. Khadija Riami VOA Washington. Rais wa Tanzania John Magufuli amekutana na mwenzake wa Msumbiji Filipo Nyusi nyumbani kwake mjini Chato magharibi mwa Tanzania. Ziara ya Nyusi imeangazia ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ikizingatia sana masuala ya kiuchumi na biashara baina ya Tanzania na Msumbiji lakini taarifa hazijasema mpaka sasa kama viongozi hao wamezungumzia changamoto za kiusalama mpakani mwao kutokana na mashambulizi ya makundi ya kigaidi katika sehemu ya Cabo Delgado nchini Msumbiji baada ya mashambulizi hayo mara nyingine yametokea ndani ya ardhi ya Tanzania eneo la mpakani Washauri wa Tanzania tuendelee kufanya biashara kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu tujenge uchumi wa nchi zetu lakini tulinde usalama wa nchi zetu zote mbili kumilisha mawasiliano maendeleo au cooperation na pia kama rais wa sadeki sasa baada ya kupata 
funguo kutoka kwa rais Magufuli mwaka jana mwezi wa nane tulipata huu muda ili kuchenji mawazo kuhusu mambo ya nchi zetu yanakwenda vipi uchumi tumeongelea pia kuhusu mambo ya covid vipi tuna manage kabla ya mazungumzo hayo nyusi ya mezuri hospitali ya kanda ya chato inayojengwa na serikali ya Tanzania ambapo ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali hiyo ya rufaa ambayo ni ya tatu katika kanda ya kaskazini magharibi mwa Tanzania Uhusiano wa kiuchumi baina ya Tanzania na Msumbiji umekuwa ukiimarika ambapo kwa mujibu wa mamlaka ya mapato Tanzania biashara za bidhaa za viwanda na mazao imeendelea kukua kwa kila mwaka. Namo mwaka 2018 mauzo ya nje baina ya Tanzania na Msumbiji yalikuwa kwa kiasi cha shilingi bilion sita. Mauzo hayo yaliongezeka mwaka 2019 na kufikia shilingi bilion sita. Hii ni duniani leo. Kampuni ya Facebook imefunga akaunti kadhaa zenye uhusiano na chama kinachotawala nchini Uganda cha National Resistance Movement NRM. Facebook imesema kwamba akaunti hizo zina lengo la kueneza habari za uongo wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Alhamisi wiki hii. Mkuu wa mawasiliano wa Facebook katika kanda ya Sahara Kezia Anim amesema kwamba akaunti hizo za Facebook zilikuwa zinaeneza habari zisizo za kweli ili kubadili mawazo ya wapiga kura. Mkuu wa mawasiliano wa Rais Yoweri Museveni Don Wanyama ameshitumu kampuni za Facebook na Twitter akidai kwamba zinashirikiana na wanasiasa upinzani dhidi ya chama cha NRM. Wanyama ameandika ujumbe wa Twitter akisema kwamba akaunti zote za Facebook na Twitter ambazo zimefungwa zinastahili kufunguliwa akitaka tume ya mawasiliano nchini humo UCC kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kutumia mitandao ya kidijitali nchini humo. Wanyama amenukuliwa na gazeti la Daily Monitor akisema kwamba ni aibu kubwa kwa watu kutoka nje ya nchi kujaribu kuweka utawala wao nchini Uganda kwa kufunga kaunti za Facebook na Twitter za chama cha NRM. Amesisitiza kwamba Rais Yoweri Museveni hataondoka madarakani. Mmoja wa wasimamizi wa habari wa chama cha NRM Ashbag Kato ameshitumu mgombea wa rais Bobi Wine kwa kushiriki katika kufunga akaunti za chama kinachotawala cha NRM. Bobi Wine hajasema lolote kuhusu madai hayo kufikia sasa. Hatimaye jaji David Maraga ameondoka ofisini baada ya kuhudumu kama jaji mkuu Kenya kwa kipindi cha miaka minne. Maraga alimkabidhi mamlaka naibu jaji mkuu Filemona Mwilu ambaye atahudumu kama kaimu jaji mkuu amewataka maafisa wa idara ya mahakama kutekeleza majukumu yao kwa ujasiri bila uoga au mapendeleo huba abdi ana ripoti kamili Jaji David Maraga mstaafu rasmi kutoka wadhifa wa jaji mkuu na rais wa mahakama ya juu baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka minne kinyume na ilivyodhaniwa kuwa uenda angekuwa kibaraka cha wanasiasa aliwashangaza wengi kwa ujasiri wake wa kutetea sheria na kukabili maadui wa haki My colleagues if you waver Wenzangu ikiwa mnatetea na kufanya maamuzi mabaya na nchi kajipata kwenye machafuko basi Mola hawezi kuwasamehe kwa hivyo nawaimiza mwe wa jasiri bila kuendeleo na Mungu pamoja na nchi itasimama nanyi kama walivyosimama na mimi. Jaji Maraga atasalia katika vitabu vya kumbukumbu kwa kuongoza jopo lilofutilia mbali uchaguzi wa rais mwaka 2017 kutokana na hitilafu za matokeo ya kura za urais huku akikiri kwamba safari yake kama jaji mkuu haikuwa rahisi na kwamba alipokea vitisho chungu nzima kutokana na kazi yake. Mwaka jana Maraga alimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge la kitaifa kwa kushindwa kutekeleza sheria ya usawa wa jinsia hatua ambayo ilipongezwa na kutajwa kuwa ya kifahari. E, katiba imedumishwa, e, uhuru wa mahakama umedumishwa na tumeona kwamba e, haki ya wakenya wengi imefuatiliwa. Kuondoka kwa jaji Maraga sasa kunatoa fursa kwa naibu jaji mkuu Filomena Mwilu kutekeleza majukumu yake kama kaimu kabla ya tume ya mahakama JEC kuanza mchakato wa kumsaka takaimrithi Maraga. Haukuleta tu mageuzi katika idara hii na kuifanya bora 
Bali alihakikisha mageuzi yanaenziwa. Unaposonga mbele na kazi zako za usoni, tunakuhakikishia kwamba utaendelea na urathi wako. Katika hotuba yake ya mwisho, Maraga alitoa wito kwa maafisa wa idara ya mahakama kutekeleza majukumu yao kwa ujasiri bila uoga na mapendeleo huku wa Kenya wengi wakimtaja kama kiongozi aliyetoa mfano bora katika idara ya mahakama. Tunampatia heri na heko aritaya vizuri. Uh, tufundishe pia sisi wakili wenye wanakuwa wakue watu wa kufanya kazi vizuri na kufanya kazi na ekima kama alikuwa alikuwa tunaona kwamba ikiwa kuna mambo hayajarei mzuri kwa upande kwa upande wa serikali alikuwa anasema mahitaji yake ile inatakiwa asaidiwe naye ili kazi iendelee ha, hakuwa na kimya jaji david maraga anaondoka katika idara ya mahakama akiwa ameleta mageuzi makubwa katika taifa hili la kenya anaondoka vile vile akiwa amemwachia uongozi mwanamke wa kwanza jaji filomena mwilu kuendelea kushikia wadhifa wa jaji mkuu japo kama kaimu hata hivyo jaji filomena mwilu anakumbana na vikwazo kama vile kesi ya ufisadi inayoendelea kumkabili katika mahakama hoba abdi voa katika majengo ya mahakama nairobi Rais Abdul Majid Tebboune wa Algeria amerudi tena Ujerumani kwa matibabu chini ya mwezi mmoja baada ya kurudi nyumbani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 alikuwa anatibiwa ugonjwa wa COVID-19 kwa miezi miwili katika hospitali moja nchini Ujerumani hadi Disemba 29. Kulingana na taarifa ofisi yake Tebboune anakwenda kutibiwa matatizo ya mguu yanayotokana na majeraha ya virusi vya corona kutokuepo kwake kwa miezi miwili nchini kulizusha hoja ikiwa anaweza kukamilisha muda mpula wake wa kwanza Tebune aliambukizwa virusi hivyo mwezi Oktoba baada ya shauri yake wawili wa karibu kupimwa na kuendelekana na virusi hivyo Ufaransa kwa ushirikiano na umoja wa mataifa na benki kuu ya dunia imeandaa mkutano wa viongozi kupitia mtandao leo Jumatatu katika juhudi za kufua diplomasia za kimataifa ya kukabiliana na mabadiliko ya hali hewa na ulinzi wa mazingira. Watayarishaji wa mkutano huo wametaka kutayarisha mikakati kwa ajili ya mkutano wa mazingira ulioahirishwa mwaka jana kutokana na janga la corona utakaofanyika China mwezi Oktoba na kuhudhuriwa na karibu mataifa mbili yatakaoweka malengo ya kulinda mazingira. Viongozi kwenye mkutano leo wamezungumzia mapendekezo ya kulinda mazingira kwa ujumla, kuendeleza kilimo kinachohifadhi mazingira, namna ya kugharimia ulinzi wa viumbe na uhusiano kati ya kukata miti na afya ya binadamu. Kitamo wiki nane zilizopita NCDC na ripoti kwamba kuna zaidi ya watu 1300 walofariki kutokana na ugonjwa huo ikiwa hii leo ndio siku kifo cha kwanza kilitangazwa China mwaka mmoja uliopita. Yopo la wataalamu wa kimataifa la shirika la afya duniani WHO linatarajiwa kuchunguza chimbuko la ugonjwa wa COVID-19 litawasili China Alhamisi tarehe 24 Januari kulingana na maafisa afya hiyo wakiendeleza utafiti uliofanyika mnamo miaka kumi iliyopita wataalamu hao kumi wa kimataifa watafanya uchunguzi wa kisayansi wa kina juu ya jinsi virusi vilivyoambukiza binadamu kutoka wanyama na athari zake chini ya usimamizi wa pamoja wa WHO na serikali ya China zaidi ya watu milioni tisini wameshambukizwa na virusi hivyo kote duniani mnamo mwaka mmoja uliopita na mataifa mengi hivi sasa yanakabiliwa na mlipuko mpya karibu watu milioni mbili wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya duniani leo na pisha matangazo narudi muda si mrefu. Karibu katika duniani leo jina langu ni Mary Mgawi. Duniani leo inakuletea habari kutoka Marekani, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Usikose kutuangalia. Teknolojia, habari za siasa, burudani kutoka hapa mjini Washington DC. Mambo yale ya michezo kama ni kandanda, basketball, michezo yote tunazungumzia hata kama ni kutimua vumbi. Ni muhimu kwetu kukupa habari za kina kabisa zenye uchambuzi ya kinifu. Tukishirikiana na wachambuzi mbali mbali, waandishi wetu waliobobea kutoka Afrika, Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Vile vile usikose kutembelea mtandao wetu wa voaswahili.com.
wameoa wapiganaji 15 wa kikosi cha Tigray na kukamata wengine wanane shirika la habari nalo milikiwa na serikali ya Ethiopia limemnuku kamanda wa jeshi la Ethiopia akisema kwamba miongoni mwa waliokamatwa ni aliyekuwa rais wa Tigray uh, Abai Weldu ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala eneo hilo aliyekuwa kamanda wa polisi wa Tigray ni miongoni mwa waliowawa serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed ilitangaza ushindi katika mapigano dhidi ya kikosi cha wapiganaji wa Tigray TPLF TPLF ni chama kilichowahi kutawala mkoa huo. Jeshi la Ethiopia lilitangaza ushindi Novemba 28 baada ya kudhibiti mji mkuu wa Mekele. Tangazo kuhusu waliouawa na kukamatwa linajiri baada ya jeshi la Ethiopia kusema kwamba lilikuwa limemkamata mwanzilishi wa TPLF Sebhat Nega. Ijumaa wiki iliyopita, Sebhat amepelekwa mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Juhudi za wokoaji zinaendelea kutafuta waathiriwa wa ajali ya ndege iliyotokea Indonesia Jumamosi. Maafisa wamefanikiwa kupata baadhi ya sehemu za ndege hiyo na mabaki ya mili ya watu waliokuwa kwenye ndege hiyo. Hakuna kabisa dalili za kupata manusura katika ajali hiyo ya ndege ya shirika la Sujawa. Juhudi za kutafuta kifaa kinachonasa mawasiliano kati ya rubani na waelekezi wake wakati wa safari ya ndege zinaendelea maafisa wanaendelea kuchunguza kilichopelekea kuanguka kwa ndege hiyo iliyokuwa na abiria na wawili ndege hiyo ya Boeing 737500 ilianguka ama iliangukia pua na kuzama katika bahari ya Java ilipoteza mawasiliano dakika chache baada ya kupaa angani kutoka uwanja wa ndege wa Jakarta nchini Indonesia wakati mvua kubwa ilikuwa ikinyesha Mfanyabiashara maarufu nchini Israel amefunguliwa mashtaka ya ufisadi mdini Geneva kuhusiana na uchimbaji wa madini ya chuma nchini Gini. Beni Snaimez ambaye alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana wa madini ya almasi amewahi kuhukumiwa miaka mitano gerezani na mahakama ya Romania kwa utapeli wa pesa bila yake kuwepo mahakamani. Anatarajiwa kufika binafsi katika mahakama ya Geneva amekuwa akikanusha madai ya ufisadi dhidi yake kuendesha mashtaka wa uswizi wamesema kwamba Beni alilipa hongo ya mamilioni ya dola kupitia benki ya uswizi ili kupata haki ya kuchimba madini ya chuma nchini Guinea iliyo inayoripotiwa kuwa na kiwango kikubwa sana cha madini ya chuma kote duniani hongo hiyo kwa maafisa wa serikali ya Gini inadaiwa kulipwa kupitia kwa Mamadou Tore mjane waliokuwa rais wa nchi hiyo Lansana Conte Mamadou anaishi Marekani ametajwa kama shahidi mkubwa katika kesi hiyo japo huenda hasifike mahakamani Benny Snaimez anatarajiwa kufika mahakamani na kukanusha mashtaka dhidi yake endapo atapatikana na hatia huenda akafungwa miaka kumi gerezani hii ni sauti ya Amerika. Visiwa vya Ushelisheli ni vya kwanza barani Afrika kutoa chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa raia wake. Chanjo inayotolewa imetengenezwa na kampuni ya China ya Sinopharm. Harrison kama wana ripoti kamili. Rais wa Seychelles, Wavel Lamkalawan, Jumapili amekuwa kiongozi wa kwanza barani Afrika kupokea chanjo ya COVID ya Sinopharm. Hilo limefanyika wakati akizindua kampeni ya kitaifa ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona kwenye taifa hilo lililoko visiwani. Nina umri wa miaka saba na nimewahi kupata chanjo kadhaa katika maisha yangu. Chanjo hii haina tofauti na nyingine nilizopewa awali. Ninawasihi sana watu wetu wa Seychelles wajitokeze wapatiwe chanjo. Waziri wa afya wa taifa hilo Peggy Violet alhamisi alisema kuwa taifa lake lilipokea msaada wa dozi 1500 za chanjo kutoka kampuni kubwa ya kutengeneza dawa ya China ya Sinopharm kutoka umoja wa falme za Kiarabu UAE. Taifa hilo lenye jumla ya visiwa vidogo 115 vingi vitiwa bila wakazi lina idadi ya wakazi 1098 na mwanzoni lilionekana kudhibiti janga hilo kwa kufunga shughuli za kawaida mwezi Aprili na kuondoa masharti hayo baada ya mwezi mmoja wakati kukiwa na kesi 11 pekee zilizoripotiwa hata hivyo idadi iliongezeka mwezi Disemba na kufikia 420 pamoja na kifo kimoja kutokana na virusi vya corona baada ya viongozi wa ngazi ya juu serikalini kupatiwa chanjo ndila pili kuanzia leo litakuwa la wahudumu wa afya 
na kisha watu waliozidi umri wa miaka 60 kabla kupelekwa kwa kila mtu. Seychelles zinatarajia kutoa chanjo kwa asilimia sabini ya watu wake ndani ya kipindi cha miezi miwili au mitatu ikilenga watu elfu moja kwa siku wakati kitarajia kupata dozi zaidi za kutosha kwenye duru ya pili ya chanjo. Arizona Kamau, BOA, Washington DC. Utawala wa Rais Donald Trump umeendelea na utaratibu wa kufungua ubalozi mdogo katika ardhi inayo gombaniwa ya Sahara ya Magharibi licha ya umoja wa Afrika, umoja wa mataifa na mahakama ya sheria ya kimataifa kupinga utaratibu huo. Balozi wa Marekani nchini Morocco ametembelea mji wa bandari wa Dakla Kusini Magharibi mwa Rabat na kuanzisha rasmi ufunguzi wa ubalozi huo mdogo. Abdu Shakura Buda na ripoti kamili. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje kwa ajili ya Mashariki ya Kati David Schenker anakuwa afisa wa kwanza wa Marekani kuitembelea Sahara ya Magharibi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Morocco Nasser Burati amesema kwamba nchi yake hivi sasa inajihisi imepata nguvu katika vita vyake vya kugombania ardhi hiyo yenye utajiri wa madini ya phosphate. Said Schenker huwa awal msaul amerikani. Bwana Schenker ni afisa wa kwanza wa Marekani kutembelea Sahara ya Magharibi. Hii ni tukio muhimu kabisa. Hii inathibitisha matokeo chanya ya mazungumzo ya simu kati ya mfalme Mohamed wa Sita na rais wa Marekani hapo Disemba kumi. Sahara ya Magharibi ni koloni la zamani la Hispania linalogombaniwa na kudhibitiwa kwa sehemu kubwa na Morocco na wapiganaji wa uhuru wa koloni hilo chama cha ukombozi cha Polisario kinachoungua mkono na Algeria tangu miaka 1970. Mwaka jana Morocco iliungana na umoja wa falme za Kiarabu, Bahrain na Sudan kurudisha uhusiano wao na Israel chini ya makubaliano na Marekani. Naibu waziri Shanker anasema haya ni matunda ya uhusiano wao mzuri. Just last month uh, President Trump announced ni mwezi uliopita tu ndipo Rais Trump alitangaza kwamba Marekani itatambua rasmi kwamba mamlaka ya Morocco kwenye eneo la Sahara ya Magharibi na kwamba Israel na Morocco wa shirika wetu wili wa karibu wa kanda hii wataanzisha tena uhusiano wao. Haya ndio matokeo muhimu ya uhusiano mzuri wa karne mbili kati ya Marekani na Morocco. Trump alitangaza hatua hiyo licha ya upinzani wa umoja wa Afrika na umoja wa mataifa kwamba wakazi wa Sahara ya Magharibi wana haki ya kujiamulia uhuru wao na inakwenda kinyume na sheria za kimataifa karibu mataifa 20 hasa ya Kiafrika na Kiarabu yamefungua ubalozi mdogo katika maeneo yanayoshikiliwa na Morocco katika eneo hilo lakini chama cha Polisario kinachoshikilia asilimia 20 ya ardhi hiyo inachukulia ni ukiukaji wa sheria za kimataifa wachambuzi wanasema matukio hayo yanaweza kusababisha hali kwa ngumu kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden anayetaka kuleta mabadiliko kwenye sera za Marekani kuelekea mashariki ya kati na ambaye bado hajasema lolote kutokana na hatua hizo za utawala wa Trump kukaidi hasa sheria za kimataifa Abdul Shakur Abud Sauti America Moja kwa moja basi tunaanza na ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani NBA ambapo timu ya Los Angeles Lakers jana waliendelea na wimbi la ushindi bila kupoteza mchezo wote katika mechi za ugeni baada ya kupata ushindi mnono dhidi ya Houston Rockets ambapo Anthony Davis alipochika jumla ya point 27 akamrudi baada ya kuwa nje kwa matibabu na kuisaidia Lakers kupata ushindi wa point 120 kwa 102 mabingwa wetezi hao wa Lakers wameshinda michezo yao yote mitano ya ugeni msimu huu na kwingineko mchezaji Kawhi Leonard alipata point 10000 katika mchezo wake wakati timu ya Los Angeles Clippers ilipoifunga Chicago Bulls Leonard alipachika jumla ya pointi 21 ya pote ya tatu wakati Clippers walipojipatia ushindi wa jumla ya pointi 130 kwa 127. Na mchezo wa Boston Celtics dhidi ya Miami Heat uliahirishwa kutokana na hatua za usalama dhidi ya virusi vya corona. Miami hawakuwa na kiwango cha chini cha wachezaji wa nane wanaohitajika wakati Celtics kwa upande wao walikuwa na wanane pekee. Kwa upande wake Denver Nuggets ilipata ushindi jumla ya pointi 114 zidi ya 89 dhidi ya New York Knicks na Golden State Warriors waloshinda Toronto Raptors 106 kwa 105 licho chezaji hafifu wa Stephen Curry katika mchezo huo. Curry alifanikiwa kuingiza mpira kwenye kikapu mara mbili tu katika majaribio 16 ikiwa ni rekodi mbaya katika historia ya mechi zake zote kabla ya Damian Lee kupata timu yake ushindi. Hugo Kyokumbaki, sekunde 
na kuvinevu katika golfu chama cha golf of Marekani PGA mvunja usela wake na rais Donald Trump wapiga kura siku ya Jumapili kwenda wa hafla ya mashindano ya PGA kwa kwenye uwanja wake wa golfu wa huko New Jersey mwaka ujao hii ni mara ya pili kwa zaidi ya miaka mitano ambapo chama cha PGA Marekani kinaondoa moja hafla zake katika viwanja vya Trump rais wa chama hicho Jim Richardson anasema budi budi yao ilipiga kura kutekeleza haki yake ya kusitisha makubaliano na kiwanja cha Trump huko Benminster, New Jersey. Sisi tutataka kufanya kazi kwa niaba ya shirika wetu kwa ajili ya mchezo huu na kwa chapa yetu. Na jinsi gani tunalinda hilo? Hisia zetu zilikuwa ni kwamba kutokana na matukio ya kutisha ya Jumatano hatungeweza kuendelea mchezo yetu huko Benminster. Uharibifu unaweza kuwa hauwezi kurekebishwa. Hatua ya pekee ya kweli ya kuchukua ilikuwa ni kuondoka alisema PGA America ambayo ina wanachama wa wachezaji 1029 wa gofu ambao wengi wao wanafundisha zaidi mchezo huo walitia saini makubaliano na Trump mwaka 2014. Taasisi ya Trump imesema katika taarifa yake kuwa ina ushirikiano mzuri na PGA America na wamesikitishwa sana na uamuzi wao. Naye Abi Gashao alichukua ushindi baada ya kumaliza wa kwanza katika mashiriki 2015 katika mbio za Great Ethiopian Run zilizofanyika miezi miwili baada ya tarehe ya awali kutokana na kuharishwa kwa sababu ya janga la COVID-19. Watu wapatao 1012 waishiriki kwenye mbio hizo za Great Ethiopian Run International za kilomita kumi huko mjini Addis Ababa Ethiopia licha ya tishio la kuenea kwa virusi vya corona. Mbio hizo ambazo zimekuwa zikifanyika kila mwaka bila usumbufu wote tangu mwaka 2002 ilifanyiwa kufaa tahadhari zote za COVID-19 kulingana na maafisa. Na kwingineo katika mashindano ya magari ya Dakar baada ya siku ya kupumzika Jumamosi kutoa nafasi ya mapumziko na kujipanga upya kwa misafara. Washindano waliobaki walikwenda kilomita zipatazo 737 na 453 kati hizo kwa maalum kwa heli hadi Sakaka. Stephanie Petrensau alibaliza katika nafasi ya pili siku ya Jumapili katika hatua ya saba licha ya kugonga mwamba na kuimarisha uongozi wake kwa mwaka 2021 wa mashindano ya magari ya Dakar huku dereva chipukizi wa Marekani Seth Quintero akishika nafasi ya pili katika kitengo cha magari madogo na kufikia hapo na kamalisha meza ya michezo kwa leo mwanasporti wako Sunday Shumari Nakomea hapo kwa leo ni kutakie usiku mtulivu na itwa Kenda Sibire. Kiswahili ya South America VOA Washington DC We're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world, and in our lives. Topics that inform, empower, and change the rules. It's time for Our Voices with me, Heidi Adams Fitzpatrick. And Hadiza Kiari. And Ayan Bior. And Orion Itangi Shaka. It's time for 